Assalamualaikum Manunya Chairman না না ছি ছি এটা আমি করতে পারবো না আমাকে আমাকে ওই অনুরোধ করবেন না আমি আপনাকে মাননীয় চেয়ারম্যানই বলবো অসুবিধা নাই আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ আপনার আপনার উদারতার জন্য অনেক শুক্রিয়া কিন্তু এটা একটা বাজে রেওয়াজ একটা বাজে রেওয়াজ এস্টাবলিশ হয়ে যাবে আমি আপনাকে অনুরোধ করবো অন্য কাউকে যেন এই সুযোগ না দেন কারণ আপনি যে অবস্থানে আছেন এই অবস্থানে এটা একটা বাজে রেওয়াজ হয়ে যাবে আপনি কেমন আছেন অনেক শুক্রিয়া জি 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 বলেন কাইন্ডলি বলেন আপনি রিং দিয়েছিলেন ছয়টা বাজে ঠিক সন্ধ্যা ছয়টায় বাংলাদেশে তখন আমি ধরতে পারি নাই দেখুন অ্যাপ্রক্সিমেটলি দুই ঘন্টা দেরিতে রিং ব্যাক করলাম আমি ওই একটু দৌড়ে দৌড়িতে ছিলাম ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে হাসপাতালে আমি দুই দিন ধরে থেরাপি দিতে যাইতে পারি নাই এই জন্য সন্ধ্যাবেলা অনুরোধ করিয়া লোক আনাই একটু থেরাপি দিছি কোমরের জন্য ওই মিছিলে যাইয়া ব্যথা পাইছি পুরানা ব্যথাটা নতুন করে পাইছি আর কি আবার এটা যা হয় তো আমাদের তো পঁচাত্তর বছর বয়স আমার আই হ্যাভ ক্রস সেভেন্টি ফোর অ্যান্ড নাও ইট ইজ রানিং সেভেন্টি ফাইভ এর মধ্যে মিছিলে গেলে একটা রিস্ক থাকে আবার না গেলে কর্মীরা উজ্জীবিত হয় না আমি দাবিটা আমার হচ্ছে যে আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা যেহেতু আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে আপনার কাছে এই দাবিটা করছে দাবিটা হচ্ছে যে আপনি এবং আমার বাবা আপনারা যখন যুদ্ধ করেছিলেন আপনারা একটা আশা একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন আপনাদের আশা আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন সময় কতটুকু কি হয়েছে আমি অত ডিটেলে যাব না যখন আব্বা দায়িত্বে ছিলেন উনি কতটুকু কিভাবে কাজ করেছেন দেশের জন্য মানুষের জন্য এটা আপনি দেখেছেন এ ব্যাপারে আপনার আমি যতটুকু শুনেছি আপনার কাছ থেকে এই ব্যাপারে আপনার বিন্দু মাত্র কোনো সন্দেহ নাই ওনার দেশপ্রেম নিয়ে এবং ওনার চেষ্টা নিয়ে যেহেতু আপনি ওনার একজন সহকর্মী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এবং আমি যেহেতু ওনার সন্তান আজকে দেশের এই যে ক্রাইসিস মোমেন্টটা দেশের এই ক্রাইসিস বলি এই সমস্যা যেটাই বলি আহ মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান সাহেবের সন্তান হিসাবে আমি শুধু বলবো যে আমি অনুরোধ করব আপনি আমার পাশে থাকবেন যতক্ষণ আমরা এই সমস্যাটা সমাধান করতে না পারছি একজন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান হিসাবে আমি মুক্তি একজন মুক্তিযোদ্ধাকে আমি অনুরোধ করছি যে আমি চাই আপনি আমার পাশে থাকবেন আমি জানি আপনার উপরে অনেক রকম প্রেশার আছে অনেক সমস্যা আছে প্রেশার আছে বিভিন্ন রকম বিষয় আছে আই আন্ডারস্ট্যান্ড বাট আপনারা যুদ্ধ করেছিলেন অস্ত্র হাতে সেই সুযোগ আমাদের হয়নি বাট সিমিলার সার্ট অফ একটা সুযোগ আমার কাছে এসেছে সো আমি হয়তো সরাসরি সেভাবে যুদ্ধের মাঠে নেই অস্ত্র হাতে বাট আমি হয়তো কিছুটা হলেও রিয়েলাইজ করতে পারি আপনারা সেই সময় কতটা স্ট্রং স্পিরিট নিয়ে সাহস নিয়ে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন কিছুটা হলেও আই ক্যান রিয়েলাইজ বিকজ আমিও হয়তো ওরকম একটা কাছাকাছি সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে হয়তো যাচ্ছে যেভাবে আমাদের নেতা কর্মীদের উপরে টর্চার নির্যাতন খুম গুণ হয়েছে কোনো অংশে কম না যুদ্ধের থেকে এটা গত পনেরো বছর হচ্ছে কোনো অংশে কম না আপনি নিজেও বহু সাক্ষী আপনি নিজেও এর প্রতিবাদ করেছেন অনেক সময় এই অন্যায় এই অবিচার এই অত্যাচার এই ক্ষোভ এই গুণের ভিতরে আপনিও প্রতিবাদ করেছেন আমি সেই জন্য আপনারা যে আশা কাঙ্ক্ষা নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন কাছাকাছি একটা বিষয়ের মধ্যে দিয়ে আমিও যেহেতু চাচ্ছি সেই জন্যই আজকে আমি আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে যে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে চাই যে এই সংকট যতক্ষণ সমাধান না হচ্ছে আপনি কি আপনার গাইডেন্স আপনার অ্যাডভাইস সবসময় আমাকে দেবেন আমি আপনাকে আমার পাশে পাবো এই বিশ্বাসটা আমি রাখতে চাই এই অনুরোধটা আমি আপনাকে করতে চাই আজকে জি থ্যাংক ইউ 
আমি কি কিছু বলবো আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে আপনার পাশে আছি বলেই এখন পর্যন্ত আপনার কলটা রিসিভ করেছি আপনার সঙ্গে সম্মান সঙ্গে কথা বলছি এবং আপনি প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও আমি সেই সৌজন্যটা ভাঙি নেই কিন্তু আমাদের অতীতে অনেকগুলো ভুলভ্রান্তি হয়েছে ভুলভ্রান্তিগুলো আলোচনার এবং বর্তমানেও ভুলভ্রান্তি হচ্ছে ভুলভ্রান্তিগুলো আলোচনার কোনো ফোরাম আমাদের কাছে নাই আমরা ভুলভ্রান্তিগুলো আলোচনা করি না এর কারণটা হচ্ছে আপনি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে আমার কাছে দাবি করছেন কিন্তু আমি তো একজন সাবেক জেনারেলও আমি তো চাকরিও করে বড় হয়েছি আমার সেই অভিজ্ঞতাটা আপনি মূল্যায়ন করছেন কি না আপনি সেটার উপরে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন কি না আমি ষোলোটি বছর একটি রাজনৈতিক দলেরও চেয়ারম্যান তাহলে আমার অনেকগুলো পরিচয় যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অনেক ছোট এবং অতপর চাকরি করে মেজর জেনারেল হয়েছি চাকরি জীবনে আমার সাফল্য ছিল আল্লাহর রহমত এবং মাননীয় দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সব কিছু জানতেন জেনেছেন যখন আমি ব্রিগেডিয়ার এবং যখন আমি মেজর জেনারেল হয়েছি ওনার হাত দিয়ে তারপরে আমি রিটায়ার্ড লাইফে দশ বছর সিভিল সোসাইটি বা সুশীল সমাজের সঙ্গে চলেছি এরপর দুই হাজার আট সাল থেকে আমি কি বলে রাজনীতিতে আছি আটের ডিসেম্বর থেকে তো সাতের ডিসেম্বর থেকে আর আটে তো রাজনীতি নির্বাচন ছিল তো আপনি যেই আশাটা আমাদের কাছে আমার কাছে ব্যক্ত করলেন এটার জন্য অনেক অনেক সুক্রিয়া অনেক সুক্রিয়া কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ এবং সেই অভিজ্ঞতাটা তো হলো ইয়াং জেন ইব্রাহিমের আজকে তো আমি সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড তাহলে এই মাঝখানে যে অংশটা আছে এই অংশটার কোনো মূল্যায়ন আমি আমার বর্তমান রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পাই নাই আমার বর্তমান রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান আছে ক খ গ ঘ উম চ বর্গীয় জ আমি এই ছাব্বিশটা বাংলা বর্ণমালার একটা বর্ণমালা তাহলে আমার এই ক্যারিয়ার আমার এই চিন্তা এটার অবস এই অভিজ্ঞতা কোনোখানে প্লেস করার কোনো ফোরাম আমি আপনাদের কাছে পাই নাই আমি এই জন্য অনেক দুঃখিত এবং ব্যথিত আমি মাননীয় চেয়ারম্যানকে বলছি যে আপনার ধৈর্যের উপরে আমার আমি যদি চাপ দেই এটা ক্ষমা করবেন কিন্তু আমরা একটু আলোচনাটা করে নিলে ভালো যেন আমি একটা অবদান রাখতে পারি প্রচণ্ড বৃষ্টি এসছিল মিছিলে প্রচণ্ড আমাদের আন্দোলনের সময় সব রাজনৈতিক নেতারা যার তার ঘরে ঢুকে গেছে দোকানে ঢুকে গেছে কিন্তু জেনারেল ইব্রাহিম তো যুদ্ধ করছে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যুদ্ধ করছে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আর্মিতে রাত্রেবেলা মার্চ করেছে বৃষ্টি পড়তেছে কিন্তু মার্চ করেছে সৈনিকদের নিয়ে আমি আমার আন্দোলনের সহকর্মীদের ফালাই নেই আমি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে স্লোগান দিছি এটা তার কেউ করে নাই এখন যারা ফটো সেশন করে আপনাদের কাছে পাঠায় বিএনপি অফিসে পাঠায় ওখানে পাঠায় সেটা আর আমার মধ্যে একটা তফাৎ আপনারা সৃষ্টি করতে পারেন নাই বা সেই মেয়েদের জেনারেল ইব্রাহিম কোনো দিন উপযুক্ত মূল্যায়ন পায় নাই এখন থেকে তিন চার মাস আগে আমি আপনাকে নয়বার ফোন করছি আপনার সহকারী একজনের নম্বরে আই গেভ ইউ নাইন কলস অ্যাট ডিফারেন্ট টাইমস হি নেভার রেসপন্ডেড ব্যাক গত পাঁচ নয় সাত আট মাসে কামাল সাহেবের পেতাত্তা জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতা ছিলেন কামাল সাহেব কামাল সাহেবের পেতাত্তা আমাদের মধ্যে এখনো ঘুরছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম শরিক ছিলেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ জাসদের নেতা জনাব আব্দুল রব এখনো ঘুরছেন কামাল সাহেবের জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম শরিক ছিলেন গণতন্ত্র জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না তিনি এখনো ঘুরছেন জা জাফরুল্লাহ ভাই মারা গেছেন আপনার সঙ্গে বেয়াদেবি করছে বিএনপির সঙ্গে বেয়াদেবি করছে আল্লাহ মাফ করুক তিনি তার প্রেতাত্মা শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু ঘুরছে এবং বিএনপির ঢাকার নেতৃত্ব ঢাকা হাইকমান্ড গণতন্ত্র মঞ্চের প্রতি এত দুর্বল যেটা আপনাকে ভাষায় আমি বুঝাইতে পারবো না আই এম এ ডাই হার্ট সোলজার অফ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আমার এই আনুগত্যের মধ্যে কিছুই নেই আমার এখন দশ কোটি টাকার ঋণ আছে দশ কোটি এই দশ কোটি টাকা ঋণ হওয়ার কারণ হইল যে আমি ষোলোটা বছর রাজনীতি করতেছি আমার নিজের ঘরের খাইয়া ঘরের পয়সা দিয়ে আমার ফ্ল্যাট বেচছে আমার বাড়ি বেচছে আমার জমি বেচছে কারণ একটা পয়সা এই বাংলাদেশে আমাকে কেউ কোনোদিন দেয় নাই কোনোদিন কেউ জিজ্ঞাসা করে নাই কথাও বলে নাই একদম সো উই আর লিভিং এ ভেরি ডিফিকাল্ট লাইফ 
এখন আমার যদি কেউ এসে বারো কোটি টাকার একটা অফার দিয়ে বলে তোরা বারো কোটি টাকা দিমু তাহলে আমার সামনে কঠিন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় যে আমি কি আমার সততা রক্ষা করব না বারো কোটি নিয়ে যাব কিন্তু আমি আজকে মারা গেলে আমার ছেলে মেয়েগুলো এতিম হবে কিন্তু আজকে একটা ডেসপারেট সিচুয়েশনে যেখানে আওয়ামী লীগ আমাদের ঘাড়ের উপর দাঁড়ায় আছে আমার বাড়ি ঘর ক্রোক করাবে ব্যাংকে দিয়া আমার বাড়ি ক্রোক করাবে ব্যাংকে দিয়া বলতেছে তুমি নির্বাচনে আসো আমাকে বলতেছে স্যার আপনি কোনোখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারেন যদি আপনি আমাদের সঙ্গে না আসেন আমি সেই লোভ লালসা রেজিস্ট করে চলতেছি তারা বলছে আপনার এত কোটি টাকার লোন আছে এই লোনের জন্য আপনার বাড়িটা ক্রোক করা হবে আপনার তিনটা ফ্ল্যাট আমরা ক্রোক করাই দেব এত কিছুর মধ্যে আমরা বেঁচে আসি আমি ষোলো বছরে কোনো বিজনেস করি নেই তাহলে আমি চলি কেমনে হাউ ডু এ রান মাই ফ্যামিলি আমি ধার করে দেনা করে রাজনীতি করি আর আমার পরিবার চালাই আমার ছেলে চাকরি করে বলে চলে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা ভাড়া পাই বাড়ির এটা দিয়ে আমার পরিবার চলে আমি চড়ি একটা পুরানা করলা গাড়িতে আমার কোনো জিপ নাই কই আমি তো এগুলো নিয়ে চিন্তা করি না কেন যে আমি আমি শহীদ জিয়ার মতো চলি উনি যেমন এক সুটকেসে চলতেন আমি এক সুটকেসে চলি উনি যেমন পায়ে হাঁটতেন আমি এক পায়ে হাঁটি উনি যেমন সবজি খাইতেন আমি সবজি খাই আমার নেতা শহীদ জিয়া শহীদ জিয়া শহীদ জিয়া আই হ্যাভ নেভার হ্যাড এনি ডাউট ইন মাই লাইফ আমি অনেক বলে ফেলছি আই অ্যাপোলোজাইজ আই অ্যাপোলোজাইজ আই অ্যাপোলোজাইজ আই অ্যাপোলোজাইজ আমি ক্ষমা প্রার্থী আমার কথায় যদি আপনি মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাকে কথা বারো বছরে কেউ এত ন্যাংরা এত ন্যাংটাভাবে কোনো কথা বলে নাই আপনি যদি শেষ করে থাকেন তাহলে আমি অল্প আপনি অল্প বলেন বেশি বলেন আমরা একদম ধৈর্যের সঙ্গে শুনবো ইউ আর দি লিডার ইউ আর দি লিডার উইদাউট এনি ডাউট কিন্তু ফলোয়ার কেটে আপনি স্পেস দিতে হবে আমি এটাই সারমর্ম বুঝাইতে চাইছি আপনার নিজস্ব কিছু কথাগুলো এগুলো যেটা আপনি আপনার মনে আছে আপনি সেটা বলেছেন বাট ওভারঅল সিচুয়েশন সম্পর্কে কম বেশি একটা ধারণা আছে কেউ এই কথাগুলো আলাপ হয় না বাট আমি আমি এইটুকু বলবো যে আপনি শেষে একটা কথা বলেছেন কিছু লিমিটেশন এর কথা বলেছেন আমারও কিন্তু লিমিটেশন আছে ছয় হাজার মাইল এবং সিক্স আওয়ার্স ডিফারেন্স আর তারপরে যেগুলো আপনি বলেছেন সেগুলো তো আছেই তো এখন আপনার সাথে বা আমি দায়িত্ব পেয়েছি কোন সিচুয়েশনে কি প্রেক্ষাপটে এটাও আপনার ধারণা আছে আমি আপনার কোন কথার আমি আপনার সব কথাগুলো এক্সেপ্ট করে নিচ্ছি মেনে নিচ্ছি আমি ওটার বিপরীতে কোনো কিছু আমি বলছি না আমি শেষে শুধু এতটুকুই বলবো আপনার কাছে আই হ্যাভ মেড এন অ্যাপিল টু ইউ রেস্ট ইজ আপ টু ইউ টু ডিসাইড আল্লাহ আমাদের উভয়কে সহায়তা করুন আল্লাহ জি 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 আপনি কিছুটা বুঝতে পেরেছেন যেটা আপনি নিজের কথা থেকে বললেন আমি আপনার কোনটাই আমি আপনার কথার কোনটাই আমি উত্তর দিতে চাচ্ছি না আফকোর্স যেহেতু আমি বলেছি যে এগুলো আপনার কথা ইউ হ্যাভ অলদি রাইট টু সে দিস থিংস আমি শুধু এতটুকু বলবো আমি আপনার কাছে একটা এপিল অনুরোধ একটা করেছি আপনার কাছে এন্ড রেস্ট ইজ আপ টু ইউ জি অনেক শুকরিয়া অনেক শুকরিয়া আমি যেটা বিশ্বাস করি আমি সেটা করেছি জি জি আর আপনি যেটা অনলাইনের কথা বললেন কথা হচ্ছে যে আমি আমার নেতা বলেন আমার সাথে দলের সাথে যারা আছে এরকম বহু নেতার উন্নয়ন হয়তো করা সম্ভব হয়নি ভবিষ্যতে যদি আল্লাহ চায় তো ইনশাল্লাহ আমার দলের যদি কোনো সুযোগ আসে তখন আই উইল বি এবল টু শো পিপল যে আমি কিভাবে সম্মানিত ব্যক্তি যারা তাদেরকে কিভাবে মূল্যায়নের চেষ্টা করি বা করতে পারি সেটা তো আমি এখন বলেও লাভ হবে না বিকজ আই ক্যানট শো ইউ নাও দ্যাট আর আপনি যেটা বললেন আপনার পার্সোনাল কিছু বিষয়ের কথা যে লোন আছে এই আছে ওই আছে বা ওরা গিয়ে কি করছে হ্যাঁ সেটা করছে সেটা শুধু আপনি একা না সেটা অনেকেই করছে তারা যাকে যাকে প্রয়োজন মনে হচ্ছে যাকে যেটাকে সম্ভব হচ্ছে সবাই কি তারা করছে আমাদের দলের লোকজন হোক সেটা অন্য লোকজন না হোক সমর্থক হোক তাদের কি করছে এটা তারা সবার সাথেই করছে আপনার তো বাড়ি আছে সেটা নিয়ে নেবে আমার তো বাড়ি অলরেডি ভেঙে চুরে শেষ করে দিয়েছে 
আমার তো ঢাকা শহরে ফাঁকার জায়গা নাই ঢাকা শহরে এই মুহূর্তে আমি জানি না আপনি এটা আপনি জানেন কিনা বা বিশ্বাস করবেন কিনা ঢাকা শহরে আমার কোন জমি নেই আমার কোন বাড়ি নেই আমার কোন অ্যাপার্টমেন্ট নেই ঢাকা শহরে আমার জমি থাকার মধ্যে বগুড়া শহর বগুড়া শহর না শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার বারো কিলোমিটার দূরে আমার একটা ছয় বিঘা জমি আছে পৃথিবীর আর কোথাও কোন আমার জমি নেই কোন বাড়ি নেই কোন অ্যাপার্টমেন্ট নেই আমার आंदोलन भविष्य आशा भरोसा दें যে হ্যাঁ আপনি যেটা বলছেন হরতাল হরতালের যে চিত্র আপনি দিয়েছেন আমি আপনার সাথে ডিসএগ্রি করব না আজকের হরতাল খুবই খারাপ হয়েছে নেবে বাট এটাও তো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে গভর্নমেন্ট যেইভাবে পুলিশ র্যাব মিডিয়া মিডিয়া সব কিছু দিয়ে যেইভাবে টর্চার করছে এভরিডে আমাদের মানুষজন গ্রেফতার করছে আমার ঢাকা দক্ষিণ থেকে বাইনাও প্রায় সাতশোর মতন নেতা কর্মী গ্রেফতার করেছে উত্তরেও কম বেশি এইরকম অবস্থা হয়েছে তারপরে পিটাচ্ছে মারছে এর পরেও যে মানুষগুলো বের হয়ে এর পরেও যে আপনারা বের হচ্ছেন করছেন এইটাও অনেক বড় আমি মনে করি এবং এইটা কিন্তু আজকে থেকে না আপনি নিজেই বলেন গত ষোলো বছর ধরে গত পনেরো ষোলো বছর ধরে গত পনেরো ষোলো বছর ধরে সতেরো বছর ওয়ান ইলেভেন থেকে বেসিকলি শুরু হয়েছে বিএনপির নেতা কর্মীদের উপরে যে টর্চারটা শুরু হয়েছে এটা সাক্ষী তো আপনি নিজেই দেশ গ্রামে তো আপনি যাচ্ছেন দেখছেন আপনি তো এখন পুরো স্টেট মেশিনারি আমি যদি বলি এই যে আপনাকে যারা প্রেশার দিয়েছে আপনাকে যারা এসে বলেছে এদের কাজ তো এইটা না এদের কাজ হচ্ছে স্টেটের ওয়েলবিং দেখা কিন্তু এরা এখন কি করছে এরা পলিটিক্যাল পার্টি ফর্ম করার চেষ্টা করছে ফর ফর দেয়ার পারপাস ফর দেয়ার পারপাসই বলবো আমি তো পলিটিক্যাল পার্টি ফর্ম করছে এদের কাজ হচ্ছে কি এদের কাজ হচ্ছে বিএনপি বা বিএনপির অ্যালায়েন্স আপনারা যারা আছেন তাদেরকে ভয় ভীতি দেখানো এদের কাজ হচ্ছে বিএনপির নেতাদের কার কোথায় কি প্রবলেম আছে সেটা বের করে তাকে বিপদে ফেলা টপ টু বটম প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা নেতা কর্মী সমর্থক সবার ক্ষেত্রে তো একটা জিনিস আপনি চিন্তা করে দেখেন ইব্রাহিম ভাই হাসিনা হাসিনা আসার আগে দু বছর তো কম বেশি হয়েছে হাসিনা আসার পর থেকে পুরা স্টেট মেশিনের আপনি ডিজিএফআই বলেন এসবি বলেন ডিবি বলেন এনএসআই বলেন ইফ দেয়ার এর এনি আদার অর্গানাইজেশন সেটা বলেন র্যাব বলেন পুলিশ বলেন ইনকাম ট্যাক্স বলেন জুডিশিয়ারি বলেন ইউ নেম এনি গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ইলেকশন কমিশন বলেন দুদুক বলেন এনি এরা তো কেউ দেশের কোনো কাজ করছে না তো ওদের একটাই কাজ গত পনেরো বছর ধাবন ওরা করছে যে কিভাবে অপোজিশন এবং ইট ইজ অনলি বিএনপি বা বিএনপির সাথে যারা আছে এদেরকে ক্র্যাশ করে দেওয়া যায় একটাই কাজ করছে তো আপনারা সকলে মিলে গত পনেরো বছর ধরে আপনারা স্টেট মিশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধই করছেন আমি তখন বলেছিলাম একটা কথা যে যুদ্ধ থেকে কম কিছু না আপনি আপনি জিয়াউর রহমান সাহেব সহ আপনারা যারা একাত্তর সালে যুদ্ধ করেছিলেন এখন যে এই পনেরো বছর ধরে হচ্ছে সেটা কিন্তু যুদ্ধ থেকে কম কিছু না আপনি ওই দিন আঠাইশ তারিখের মিছিলে যা ও সমাবেশের সময় যা হয়েছে গভর্নমেন্ট যা করেছে স্টেট মিশনের দিন কোনোটাই যুদ্ধের থেকে কম কিছু না এই জিনিস তো শুধু আঠাইশ তারিখে হয়নি আঠাইশ তারিখ আগে দশই ডিসেম্বর হয়েছে তার আগে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষাপট হয়েছে তো এটা তো হয়েই যাচ্ছে কন্টিনিউস প্রসেস এবং আমার খালি হাতের নেতা কর্মীরা দেশ গ্রামের নেতা কর্মীরা ছাত্র দল করে যুব দল করে ঢাকা শহরে থানায় থাকে কি বা তাদের ব্যাকআপ ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকআপ বলেন এডুকেশন ব্যাকআপ বলেন ইন্টালেকচুয়াল সাপোর্ট বলেন কি বা তাদের কি একটা বিশ্বাসের বসে তারা গভর্নমেন্টের আর্মস ফোর্স মানে ফায়ার আর্মস এর এগেনস্টে গভর্নমেন্টের জুডিশিয়াল এগেনস্টে ইকুইপড ওয়েল ইকুইপড একদম ট্রেন্ড লোকজনের সাথে তারা যুদ্ধ করছে যাদের যুদ্ধ করার কথা না তাদের সাথে যারা যুদ্ধ করে টিকিয়ে আছে ঢাকা শহরে আপনি একশো কদম যাবেন এক জায়গায় র্যাব বসে পাহারা দিচ্ছে আরেক একশো কদম যাবেন পুলিশ বসে পাহারা দিচ্ছে আরেক একশো কদম এবং এখন কি হয়েছে যুবলীগ ছাত্র এগুলা বাড়ি বাড়ি ঘরে ঘরে গিয়ে নিয়ে এসে ধরে ধরে দিয়ে দিচ্ছে পুলিশের হাতে এবং দেবার আগে রীতিমতন ফিজিক্যালি টর্চার করছে রীতিমতন তারপরে দিয়ে দিচ্ছে 
এই পুরা জিনিসের এগেনস্টে আপনি যদি মনে করেন দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক যেই শহরে বাস করে সেখানে একদম স্ট্যান্ড স্টিল থাকবে হরতাল প্রত্যেকটা হরতালে এটা তো মনে হয় ইমপ্র্যাকটিক্যাল এই প্রেক্ষাপটে আমাদের সামনে একটি আলোক বর্তিকা হল আপনি বিকজ ইউ আর আওয়ার লিডার আপনি আছেন সেই জায়গায় শত কষ্টের মধ্যেও আপনি একটু আমাদেরকে এই জায়গাটাতে একটু একটু গাইডেন্স দেন আমি আলোক পত্রিকা না দিস ইজ ভেরি রং আমি আলোক পত্রিকা না আমার এইভাবে মানে এইভাবে আমার কাঁধে সবকিছু ফেলে দেওয়া তো ঠিক না আপনারা ওখানে আছেন আলোক পত্রিকা আমরা সকলে আলোক পত্রিকা বর্তিকা বাংলাদেশের মানুষ এতটুকু নিশ্চয়ই আপনি বোঝেন যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের মানুষ সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ ওইভাবে বের হয় না যুদ্ধের সময় আপনারা যুদ্ধ করেছেন গতকালকে আমি অলি আহমেদ সাহেবের সাথে আলাপ করছিলাম কথায় কথা একটি কথা বললাম আমি যে আপনারা যখন যুদ্ধ করেছেন তখন তো দেশের জনসংখ্যা ছিল সেভেন ক্রো সাত কোটির মতন ছিল প্লাস মাইনাস এক কোটি লোক চলে গেল ইন্ডিয়াতে বাংলাদেশে ছিল বোধ হয় ছয় কোটি বা প্লাস মাইনাস ছয় কোটি বা পাঁচ সাড়ে পাঁচ কোটি পাঁচ কোটি এরকম মানুষ যুদ্ধ করেছে কত এক থেকে দেড় লক্ষ মানুষ অলি সাহেব সাথে সাথে বলে নো নট মোর দেন ফিফটি থাউজেন্ড মানুষ ম্যাক্সিমাম ফিফটি থাউজেন্ড তাও হয়তো বেশি হবে মানুষ যুদ্ধ করেছে উনি ফিফটি থাউজেন্ড কথাটা বললেন আমি বললাম যে সরাসরি বা ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি হয়তো এক থেকে দেড় লক্ষ মানুষ যুদ্ধ করেছে উনি যেহেতু উনিও তো মুক্তিযোদ্ধা উনিও যেহেতু মাঠে যান উনি বলেন যে না তারেক এটা আমি মনে করি না পঞ্চাশ হাজারের বেশি লোক তাও অনেক বেশি যে কথাটা আমি বলতে যাচ্ছি ইব্রাহিম ভাই যে মানুষের সমর্থন এখনো আছে এটা তো আপনি নিশ্চয়ই যে দেখছেন ফিল করছেন দেখছেন এটা এক্সপিরিয়েন্স করছেন আন্দোলন সবাই করে না আন্দোলন কম মানুষই করে কিন্তু যখন বিজয়ের দ্বার প্রান্তে চলে আসে তখন লক্ষ কোটি মানুষ বেরিয়ে আসে তো এখন আলো পত্রিকা আমার কাছে নেই আমরা সকলে মিলে বসে আলোচনা করে হ্যাঁ লিমিটেশন আছে আমি তো বলছি তারপরে যে লিমিটেশন গুলো আছে পুরা স্টেট ক্রাফ্ট এর বিরুদ্ধে স্টেট এর যে শক্তি সেটার বিরুদ্ধে আমাদেরকে দাঁড়াতে হচ্ছে যুদ্ধ করতে চাই শুধু কি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের সমর্থনের উপরে কতগুলা আপনার জাস্ট সিম্পল পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট তারা দাঁড়াচ্ছে ট্রেন ফোর্সের ভিতরে ডিজিএফআই এনএসআই ডিবি এসবি এগুলো কি জিনিসটা আপনি ভালো করে জানেন আপনি আমি ছিলেন তো এখন আলোক বর্তিকা আমাদের সকলকে মিলে আমরা আলোক বর্তিকা আমি একা আলোক বর্তিকা না আমি যতটুকু পেরেছি পাঁচ বছরে এই এই যে ম্যাডাম কে অ্যারেস্ট করার পরে কি সিচুয়েশন মধ্যে ছিল পুরা দলটা সেখান থেকে যতটুকু পেরেছি আমি চেষ্টা করেছি সবার সাথে কম বেশি কথা বলে জায়গায় আসতে একটা জায়গায় আসতে এখন দেশে এই সিচুয়েশনটা আছে আপনি আন্তর্জাতিক যেটা বললেন ওরা তো আর বলবে না ওরা তো আর বলবে না করছে ওরা আলোচনা করছে ওরা কিছু বলবে এখন আপনাকে আমাকে ডাইরেক্টলি ওরা বলবে না দে হ্যাভ দেয়ার প্ল্যান্স এতটুকু আমি জানি যে দে হ্যাভ দেয়ার ওন প্ল্যান্স এতটুকু তারা বলে তারা বলে যে আমরা মনে করি সামনের দিনে ডেমোক্রেটিক শক্তি দেশ বাংলাদেশকে পরিচালনা করবে এইভাবে তারা কথা বলে তারা তো আর বলে না যে আমরা অমুক তারিখে এটা করবো তমুক তারিখে এটা করবো তারপরের তারিখে ওটা করবো এটা তো বলবে না এটা আপনি নিজেও বুঝেন আপনি থাকলে কি আপনি বলতেন আপনিও বলতেন না তো এখন বিষয়টা এটা হরতাল অবরোধ কতটুকু কি হবে বলতে পারি না শেখ মুজিব সম্পর্কে এত বড় কথা বলে শেখ মুজিব যদি আমরা ধরেও নেই শেখ মুজিবের পুরা কৃতিত্ব তারপরে তো হি টুক টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স টু ব্রিং বাংলাদেশ আউট ফ্রম পাকিস্তান আমরা যদি ধরি দেখেন গান্ধীরও বিশ বছর সময় লেগে গেছে তো এরকমই হয়েছিল আন্দোলন তো এইভাবেই হবে আস্তে আস্তে পিপলস উইন এরকমই হবে পিপল এইভাবেই তো উইন করবে আমি আমার ক্ষুদ্র এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনার বয়স আমার থেকে অনেক বেশি আপনার এক্সপিরিয়েন্স বেশি আপনার জানার পরিধি আমার থেকে বেশি আমি আমার অবস্থান থেকে যতটুকু দেখেছি একটা রাজনৈতিক দল এর বেশি কি করবে আপনি নিজেও তো বললেন বিভিন্ন জায়গায় আপনি বলেছেন আপনি 
করি এটাই আমি এক্সপিরিয়েন্স করি তো লিমিটেশন আছে আমার লিমিটেশন আছে আমার দলের বহু লিমিটেশন আছে এটা আমি পাবলিকলি পর্যন্ত অ্যাড্রেস করেছি দুই দিন আগে আমি একটা বক্তব্য রেখেছিলাম সেখানে পাবলিকলি আমি বলেছি ইয়াস লিমিটেশন আছে আমি জোটের নেতাই হোক আমার দলের নেতা হোক অনেক সময় অনেকে মূল্যায়ন করতে পারেনি করা যায়নি এটা তার দোষ না এটা দলের লিমিটেশনের কারণে আমাদের বিভিন্ন লিমিটেশন লিমিটেশনের কারণে করা যায় এখন বিষয় এটাই একটাই কথা মানে আপনাকে যে অ্যাপিলটা আমি করেছি এই অ্যাপিলটা যদি আপনি আমার রাখেন এটাই হচ্ছে আমাদের সকলের স্ট্রেংথ আমরা শত বাধা বিঘ্ন সেটা তো ম্যাডামও যদি বলতেন যে ঠিক আছে তুমি নতুন থাকো আমি রাজনীতি করবো না আমি আমার ছেলে মেয়ের কাছে চলে যাই তাহলে হয়তো ওনাকে জেলে আটকাতো না তাহলে হয়তো হতো না উনি কয়েকদিন আর বাঁচবেন আমি জানেন আল্লাহই জানে একমাত্র হায়াত মত আল্লাহ হাতে তো এখন বিষয় হচ্ছে যে উনি একটা কি মেডিকেল সিচুয়েশনের মধ্যে আছেন আলহামদুল্লাহ আছেন খুব ভালো আছেন বলবো না আলহামদুল্লাহ আছেন তো এখন চাইলে তো উনিও চললে আসতে পারতেন তারপরে উনি তো বলেননি উনি তো কোন খবর পাঠাননি যে ঠিক আছে তোমরা তোমাদের মতন করো আমি চলে যাই তাহলে বলেননি উনি বিছানায় থেকে বিছানায় শুয়ে থেকে উনি যুদ্ধ করছেন উনি যে ওনার ঘর বাড়ি সংসার ফ্যামিলি এভরিথিং আপনার জন্য দোয়া থাকলো শ্রদ্ধা থাকলো আবার যোগাযোগ হবে ইনশাল্লাহ